రానున్న భవిష్యత్తు మొత్తం మహిళా మనులదేనని ఆడబిడ్డను భారంగా భావించకుండా అదృష్టంగా తల్లిదండ్రులు భావించాలని కలెక్టర్ అన్నారు మార్చి ఎనిమిది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా శనివారం సిరిసిల్ల పట్టణం జిల్లా ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయం ఆవరణలో ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి జిల్లా ప్రజాపరిషత్ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి అరుణ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ వేడుకలకు జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మహిళలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు రానున్న భవిష్యత్తు మొత్తం మహిళలదే అని పేర్కొన్న కలెక్టర్ అన్ని రంగాలలో మహిళలను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు వచ్చే అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ప్రత్యేక థీమ్తో నిర్వహించాలని కలెక్టర్ నిర్వాహకులకు సూచించారు తనకు ప్రస్తుతం ఒక ఆడబిడ్డ ఉందని రెండో బిడ్డ కూడా ఆడబిడ్డ కావాలనే కోరుకుంటున్నానని కలెక్టర్ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రజాపరిషత్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి గౌతమ్ రెడ్డి మహిళా ఎంపీపీలు మహిళా అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వం మనకు అవకాశం ఇస్తే మరి మహిళ జరుగుతుంది దీనిలో భాగంగా ఏంటంటే మహిళలు సాధించినటువంటి విజయాలను ఈ రోజున గుర్తు చేసుకుంటూ మరి మహిళలు పనిచేసేటటువంటి ప్రతి చోట అది ఆఫీసులే కావచ్చు రాలేదని చిన్న అంశం ఇంట్లో సాధారణంగా సినిమా షూటింగ్లు లేకపోతే ఎవరైనా పనిచేయడానికి చాలా గొప్ప దేశం అనుకునే మరి ఏమనుకుంటాం సిద్ధరని అనుకుంటాం భారతదేశంలో మహిళలకు ఓటు హక్కు ఇచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో స్వాతంత్రం రాగానే కానీ స్విట్జర్లాండ్ ఎప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఆదాయం ఎవరు చెప్పగలుగుతారు ఆలుకొని గెస్ చేయండి ఎవరైనా ఎప్పుడు ఇచ్చింటారు డెబ్బై రెండులో ఇచ్చారు అంటే ఇది గొప్ప విషయం మనకి భారతదేశం వాళ్ళు చూసుకుంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు మనకి మహిళలకు ఓటు హక్కు ఉన్నప్పుడు అంత గొప్ప దేశం అనే స్విట్జర్లాండ్ కూడా మహిళలకు ఓటు హక్కు ఇవ్వలేదు ఓ రకంగా మనం వాళ్ళకన్నా కదా కొంచెం పురోగతిలో ఉన్నామనే సంతోషం అది రెండో విషయం ఏంటంటే మనము యూనివర్సల్ ఎయిటల్ సర్ప్రైజ్ అని మనం పెట్టించినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులోనే బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో అప్పుడు కూడా కొంతమందికి మనము ఓటర్కి ఇవ్వడం జరిగింది సో నలభై ఏడే కాదు ముప్పై మూడు అని కూడా అనుకోవచ్చు మొదటి విషయం అది రెండో అంశం సాధారణంగా మనం అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం అనేది ఇక్కడ మనం జిల్లాలో జరుపుకుంటాము సాధారణంగా ఒక ఫంక్షన్లో చేసుకుంటాం సంతోషం మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం మాత్రం మళ్ళీ మాట్లాడుకుని అప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది నేను మనవి చేస్తున్నాను వారు ఇక్కడ రెడ్డి చైర్పర్సన్ గారికి ఈసారి ఏమన్నా థీమ్ అన్నా సజెస్ట్ చేస్తే ఈ పలానా విషయంలో మాత్రం వచ్చేసారి మనం కలిసినప్పుడు మరి నేనున్నా లేకపోయినా వేరే ఎవరు ఎవరున్నా సరే ఇది మాత్రం మనం సాధించుకోవాలని ఆలోచన వస్తే బహుశా బాగుంటుందేమో ఉదాహరణకి మన జిల్లాలో టోటల్ జెండర్ రేషియో అంటే ప్రతి వెయ్యి మంది పురుషులకు మనకు ఉన్న వంద మన జిల్లాలో ఎంతమంది ఉన్న మహిళలు ఎవరు చెప్తారా కాలు చెప్పండి పర్లే మీ ఆలోచన చెప్పండి ఇది సిగ్గుపడే విషయం కాదు వేరే విషయం అంటారు ఇక్కడ మనం ఒప్పుకోకపోతే మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఎవరు చెప్తే వేరే చోట పోతారు అక్కడ ఎవరు వీరులు ఉంటారు నాకు పది వేలు ఇస్తే పని అయిపోతా అంటారు ఇంకా ఆడబెట్టి పుట్టకూడదు ఇంకా అంతే అంతే అవుతుంది కదా ప్రతి వెయ్యి మంది అబ్బాయిలకి ప్రకృతి ప్రకృతి రూపంగా చూసుకుంటే తొంభై వందల తొంభై అమ్మాయిలు పుట్టాలి అంటే ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ బతుకుతారు అందుకని అరవై ఏడు వయసు వచ్చే పాటు ఎక్కువ మన జిల్లాలో ఉండే వెయ్యి పదిహేను అందుకని పురుషుల తప్పు కన్నా ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ బతుకుతారు కాబట్టి అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ కల్లా ఎక్కువ మంది ఉంటారు కానీ పుట్టడంలో మాత్రం మగవాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ పుడతారు వెయ్యి నుంచి తొమ్మిది వందల తొంభై అంత పుడతారు మరి తొమ్మిది వందల తొంభై రాకుండా వందల తొమ్మిది నలభై ఉంది తప్పకుండా వెయ్యి మందిలో యాభై ఆడబిడ్డల్ని నన్ను క్షమించండి అందరి ముందు అంటున్నాను మనం నిర్దాక్షణం చంపుకుంటాం మన జిల్లాలో ఇంట్లో అక్కడ సందేహం లేదు ఎందుకు ఇది నాగరికత అరవై సంవత్సరాల ముందు ముచ్చట లేదు మనకి వంద సంవత్సరాల ముందు ముచ్చట లేదు మనకి కానీ నాగరికతతో పట్నంలో పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేస్తూ అమెరికాలో మన పిల్లలు పంపించుకుంటూ ఈ కొత్త నాగరికత గత ఇరవై సంవత్సరాల్లో మన దేశం అంతా మనకి ఒక అంటూ వ్యాధిలో మనం తగ్గింది మనకి ఇటు సందేహం ఇక్కడ లేదు నిజంగా కనబడి వాళ్ళు కూర్చొని ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాలి ఏమైనా అర్థం అంతా ఉంటే వచ్చే సంవత్సరాలు మనం వెయ్యి చేసుకోవాలి మనం మన ప్రకృతి చేసుకుంటాం లేకపోతే కూర్చోడం నిజంగా ఆ వయసు అనేది అవుతుంది మనకి మీరు దీంతో ఒప్పుకున్నారు ఈ విషయము వచ్చే సంవత్సరం కూర్చునేటప్పటికి నల్ నాలుగు వందల తొమ్మిది వందల నలభై కాదు తొమ్మిది వందల తొంభై రావాలి చేస్తారా ఆలోచిస్తున్నారు వీడు ఏదో చెప్తారు చెప్పిన పోతాడు అండి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నుంచి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆడబిడ్డ ఒక అబల కాదు సబల అని అన్నిట్లలో రాణించాలని ఇవాళ గృహిణి బయటకు వచ్చి ఒక నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి సాధించాలని కుట్టు మిషన్ల కానీ పడితే ఒక ఉద్యోగునిగా ఒక రాజకీయంగా ఎదిగి 
ఇవాళ ఈ పరిస్థితి ఇక్కడ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా మొట్టమొదటి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా జడ్పీ చైర్పర్సన్ గా ఈ అవకాశం ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి అలాగే మన జిల్లా మంత్రివర్యులు కేటి రామారావు గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఈ రోజు ఇంత చక్కటి అవకాశం కల్పించినందుకు మహిళలు ఒక గృహిణిగా కాదు అన్నిట్లలో అన్ని రంగాలలో ముందుకొచ్చి మనది అంటూ చైతన్యము చైతన్య పరుచుకుంటూ రానున్న రోజుల్లో ఇందాక పెద్దలందరూ చెప్పినట్టుగా ఒక మహిళ ఆడబిడ్డ పుడితే భారంగా భావించకుండా అదృష్టంగా భావించాలని కోరుకుంటున్నాను ఇవాళ గత ప్రభుత్వంలో ఆడబిడ్డ భారంగా మారింది అనుకునే కాలంలో ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఆడబిడ్డ ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నది కాబట్టి ఆడబిడ్డ కావాలి అనుకునే దిశగా మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం పయనించుతుంది కాబట్టి మన మనకెందుకంటే ఆడబిడ్డ పుడితే ఈ రోజులలో గురుకుల పాఠశాలలు మన మైనార్టీ ఇవన్నీ ఎన్నో ఆర్థికంగా ఎదగాలి ఆడబిడ్డ అని ఎన్నో స్కూళ్ళు ఉపయోగం మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్నది అందులో మళ్ళా కళ్యాణ లక్ష్మి సాదిబాబా ఒక ఆడబిడ్డ భారం కాకూడదు పేదింటి తల్లిదండ్రులకని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పెట్టినారు అలాగే అందుకు ఇట్లా ఆడపిల్ల అని భారంగా భావించకుండా ఇవాళ ఆడపిల్ల పుడితే అదృష్టంగా భావించాలని మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోరుకుంటుంది కాబట్టి మనం కూడా మహిళలమే కాబట్టి అందరినీ చైతన్యపరుచుకుంటూ ఆడబిడ్డ కావాలనే కాదు ఆడబిడ్డ పుట్టినా మొగబిడ్డ పుట్టినా అదృష్టంగానే భావించాలి అది భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం అనుకోవాలి ఆడపిల్ల అయినా బాబు అయినా ఈ రోజు నాకు ఆడపిల్ల వద్దు అని కొంచెం మంది ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాం తెలుసు మహిళలందరికీ ఆడపిల్ల పుడితే ఎట్లా మళ్ళీ ఆ భారం అవుతుందో ఏమో అని అనుకోకుండా అదృష్టంగా భావించి వాళ్ళను చదువుల్లో అన్ని రంగాలలో ముందుకు రాణించి ఇవాళ ఈ రోజు ఇంత చక్కటి అవకాశం కల్ కల్పించిందంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ వచ్చింది కాబట్టి మహిళలకు కూడా ఈ రోజు గతంలో నేను ఐదు సంవత్సరాలుగా యూనియన్ వాస్ సర్పంచ్ చేసిన అంతకుముందు గృహిణిగానే ఉన్నా నేను ఈ రోజు ఇంత చక్కటి అవకాశం కల్పి కల్పించిందంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చినంతనే ఈ అవకాశం వచ్చిందని కోరుకుంటున్నాను అలాగే అందరూ అన్ని రంగాలలో ముందుండి ఇందాక కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు సిఓ గారు మన డిప్యూటీ సిఓ గారు కూడా చాలా చక్కగా వివరంగా అన్నిట్లలో చెప్పిర్రు అన్ని రంగాలలో మనం ముందుండి రానున్న రోజుల్లో మిగతా వాళ్ళని కూడా మోటివేట్ చేసుకుంటా ఆడపిల్ల వద్దనకుండా వాళ్ళకు కూడా సలహాలు సూచనలు ఇచ్చుకుంటా అన్ని రంగాలలో ఎదగాలని కోరుకుంటూ మళ్ళీ ఒకసారి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఆడబిడ్డ సోదరులందరికీ మహిళా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ